Kicsoda ön, Karádi Katalin. Karádi Katalin az első magyar színésznő, akit valóban filmsztárnak lehet nevezni. Arca, alakja, hangja lángra gyújtotta a nézők képzeletét. Csak ugyan csinos. Na, hogy mondtad ilyet, hogy csinos? Ez nem csinos, ez szép. Kimondottan szép. 1939 és 1943 között 19 nagy játékfilmben játszott. Első főszerepe a halálos tavasz után, a hazajáró lélek, a ne kérdezd, ki voltam a külvárosi őrszoba és a valamit visszavíz is, a 40-es évek legnépszerűbb magyar filmjei közé tartoztak, amelyek kialakították korádi ikonikus, rajongásig imádott sztár személyiségét. De ki volt Karádi Katalin? Ez lett a veszted, mind a kettőnk veszte. Kőbányán született 1910-ben. Apja cipészmester volt, Karádi visszaemlékezései szerint verekedős, nehéz természetű ember. Milyen voltam? Mint a kora szülöttek, vézna, csenevész, beteges külsejű, növésben elmaradt. Egy gonosz nagynéni egyszer végig mustrált és mély megvetéssel legyintett. Na, ezt a katit ugyancsak nehéz lesz férjhez adni pénz nélkül. Magának csak annyit kell mondania, igen, és akkor minden rendben lesz. Mihez kell igent mondani? Akar a feleségem lenni? Felesége? Igen. Karádi állami segítséggel néhány hónapot Svájcban, majd Hollandiában töltött. A mély szegénységben nevelkedő kislánynak ezek az utazások életre szóló élményt jelentettek. Megtapasztalta, hogy lehet önfeledten, jó létben is élni. Soha nem fogom elfelejteni. Korán félbehagyta iskolai tanulmányait, és még 20 éves sem volt, amikor férjhez ment a nála 18 évvel idősebb vámtiszthez, Varga Rezsőhöz. Ez a házasság rövid ideig tartott. Érdeklődése egyre inkább a csillogó színházi világ felé fordult. Többször megpróbálkozott a színészmesterség elsajátításával, de nem volt elég kitartó. Egy véletlen találkozás döntött el a sorsát. Egyet Zoltán, kapcsolatait latba vetve, bemutatta a színházi szakma elismert pedagógusainak, nevet adott neki, kanclerből korádivá keresztelte, és beindította a sztárcsináló gépezetét. Üstökösszerű felemelkedését azonban mégsem a színpad, hanem a film hozta meg. A szívem adna én is egyetlen csókodért. A Kalmár László rendezésében készült halálos tavasz korszakváltást hozott. A közönség korában nem találkozhatott olyan magyar filmmel, amely a férfi főhős öngyilkosságával kezdődik, és a beteljesületlen, végzetes szerelemről szól. A kor más magyar filmjeihez hasonlóan a halálos tavaszban is láthatóak énekes zenés betétek, amelyek karádi énekesnői karrierjét is elindították. A filmcenzúrát kiátszó híres vetkőzés jelenet után pedig egyértelmű lett, hogy karádi a magyar film első igazi szex szimbóluma. És ezt te már nem téped, soha sem a második világháború évei alatt csak korlátozottan mutathattak be külföldi filmeket Magyarországon. Részben emiatt ez az időszak a magyar film növekvő népszerűségét hozta, az új, komorabbra hangolt melodrámák sztárja pedig Karádi Katalin lett. Ki vagy te? Egy asszony vagy. Az egész estés mozifilm mellett egy másik, ma már elfeledett műfa is építette a karádi kultuszt. A zenés filmetűdőket Soundiknak hívták. Történeteiket a vészterhes korszak témái lették. Sokkal jobban szeretlek, mint máskor. Minden percben rád gondolok száz. 30-as évek végén elterjedt egy olyan szokás világszerte, hogy a nagy filmeket kísérő műsorokkal vezetik be. Ezek nem csak híradók voltak, ahogy a 70-es években megszokhattuk, hanem különböző rövid filmek, kultúrfilmek. És az amerikaiaktól áradtak be ezek a különböző modern jazz felvételek, általában ezek három percesek voltak. Ezeket próbálták meg utánozni azzal, hogy ilyen zenés rövid filmeket dobnak piacra. Karádinak szerencsére az összes ilyen soundi filmje elő 
előkerült, illetve megvan. Az utolsó, a 80-as évek közepén került elő a létezéséről se tudtunk itt a filmarchívumban. 1984 körül Korányi Éva Mária, aki akkor már egy idős nyugdíjas budapesti asszony volt, elérkezettnek látta az időt, hogy ide a filmarchívumba elhozza azokat a tekercseket, amelyeket a díványában őrzött. Csak nézd még egyszer, milyen osszemembe. Könnyes mosolyó. Miközben Európában tombolt a világháború, itthon Karádi minden lépéséről beszámolt a sajtó. Karádi bálványá vált. Kedvenc viselete a nadrág kosztüm vagy angol kosztüm nem csak divatot teremtett, de elhitette a nézőkkel, hogy egy testben megfér egymással a férfias határozottság és az izgató nőiesség. A sorsomat én akartam. Nehéz elképzelni, de 1942-re vagy 15 karádi klub működött az országban sok ezer taggal. A nők hajviseletét, öltözködését, búgó hangját próbálták utánozni. A fronton harcoló katonáknak pedig karádi alkalmi fellépései, dalai nyújtottak vigaszt. Két karódát ölelt nem rég, mennyi csók, mennyi szép a bulvár sajtót a magánélete izgatta. Május éjszakán szomjazik a szám, egy szerelmes csókotán. Bár leggyakoribb filmes partnerével Jávor Pállal is összeboronálták, Karádit Újszászi István tábornok jegyezte el, aki Horti István kormányzása alatt az államvédelmi központ vezetője volt. Nagyon-nagyon kevés dokumentum áll ezzel kapcsolatban rendelkezésre. Mindenki csak találgat, aki ezt a szerelmet próbálja meg analizálni. Egy biztos újszászi, egy nagyon fontos politikai szereplő volt, de nem egy publikus politikai szereplő, nem egy közismert figura, de nagyon fontos nemzetbiztonsági kockázatokat viselő ember volt. Karádi viszont egy közismerten zsidómentő ember volt, aki rengeteg érintett embert, üldözött embert mentett meg a saját lakásaiban, hiszen több lakása is volt. Az is köztudomás, hogy a gestá elvitte és agyba főbe verte. Tehát ő nagyon sokat szenvedett ez a, az ő igazáért. A hármas párhajban a jobb szélső. A német megszállás után Karádit ellehetetlenítették. Mahita című kémfilmjét levették a műsorról, a gazdátlan asszony forgatását leállították, dalait letiltották a magyar rádióban. Hőstettei azonban nem merültek feledésbe. 2004-ben Postumus ítélték oda neki a világi igaza kitüntetést, amiért a vészkorszak idején életeket mentett. Én is betlehemes dal tanulok. Mi lenne, ha együtt énekelnék? A háborús évek után a Betlehemi királyok című filmet üdött leszámítva már csak egyetlen alkalommal tűnt fel a vásznon. Ne legyen ilyen harcias. Én nem harcias vagyok, Vilma, hanem szerelmes. 1948-ban a Forró mezők című filmben kapta utolsó főszerepét, de a filmgyártás már régen nem számolt vele. A Hortikorszak ünnepelt színésznője nem kaphatott komoly lehetőségeket. Utolsó menedéke a koncertpódium és a hanglemez gyártás maradt. Sorsa nem egyedülálló. Egykori színészpartnerével Jávor Pállal is hasonló módon bánt el a korabeli kultúrpolitika. Bocsáss meg, te kedves! Te bocsáss meg! Mit szívem? A csataidőkkel! Azt köszönöm neked! sokszor filmben és színpadon is szereplő színész, pillanatok alatt összehozta a közönség képzelő ereje, és ennek az lett az eredménye, hogy őket mint egy párt próbálták megemlegetni. Na hol az asszony? A valóságban azonban két humánus, egymást nagyon kedvelő és sokra tartó emberről van szó, akik tulajdonképpen többnyire ugyanúgy vélekedtek az éppen zajló háborúról, ugyanúgy gondolkodtak a belpolitikáról és külpolitikáról, ugyanúgy szerettek volna békét maguk körül és alkotni és dolgozni, és tulajdonképpen az élet oda sodorta őket, hogy a rászorulókat mentették a háború alatt. Ennek eredményeképpen mind a kettejüket pillanatok alatt kipécézte a politika és az egyre inkább jobbra tolódó magyar kormányzat, úgyhogy ők a németek bevonulását követően kiszorultak a művészvilágból. Nincs vége még, bár 
Karádi Katalin 1951-ben végleg elhagyta Magyarországot. 16 évet élt Brazíliában, mielőtt New Yorkba költözött volna, ahol kalapszalon nyitott. Nagyon szeretheti a hazáját. Imádom. És mégis el kellett hagynom. 20 esztendő előtt születtem, mint egy virágáros lány gyermeke. Alakját, szerepeit, búgó hangját azonban nem lehetett kitörölni a nézők emlékezetéből. Lidérc nyomásos idők vibrálóan izgalmas jelenetei. A Vásznon az egyik legnagyobb tetszéssel fogadott film, a Szabadíts meg a gonosztól kockái peregnek. Mint ahogy a kommunizmusban sok mást, ami a hortikorszokra volt jellemző, vagy abban az időszakban született, Karádit is tulajdonképpen megpróbálták meg nem történté tenni, és annál nagyobbat robbant, amikor Sándor Pál Szabadíts meg a gonoszó című filmében egyszer csak elhangzik egy Karádi szám. Mindenki ráismer, hiszen egy közismert hangról van szó, akire még mindenki nagyon jól emlékszik, egy elfelejthető hangról van szó, és onnantól kezdve elindul egy reneszánsz, egy olyan nem várt feltámadás a Karádi Katalinak, amin ő lepődött meg rajta a legjobban. Most 1978-ban a filmarchívum látva ezt a nagy Karádi reneszánszt és visszatérést, a filmmúzeum akkori moziában elkezdte vetíteni Karádi Katalin halálos tavasz című filmét. Kígyózó sorok álltak egész az asztóriáik, hogy ezt a filmet megnézhessék, és szerettek volna minél többet visszakapni Karádiból, és ezt az archívum igyekezett természetesen valahogy kiszolgálni, azonban teljes egészében csak a rendszerváltás után válhatott ismét megismerhetővé a Karádi filmes öröksége. Ahogy Király Jenő fogalmazott, Karádi akkor volt sztár, amikor a film virágzó iparág volt, a mozik zsúfoltak, az emberek nem hagytak ki egy filmet sem, amikor a mozi bűnnek számított, és a nő Isten volt és ördög, és a kamaszok sorban álltak a városi mozi előtt, hogy egyenek karádiból a szemükkel. A mozi varázs újjászületése alig ha várható, de a női varázsé talán igen. Jöjjön, ami jön, és megköszönöm, csak maradj meg Nincs kegyelem, nincs kegyelem. Tudtam, hogy ez lesz a vége. Hittem neked én, nincs menekülés. Már te vagy a végzetem.